La conférence Est est une jungle différente de celle de la conférence Ouest, mais elle a vu surtout cette équipe du Magic d'Orlando se qualifier pour les playoffs, les Brooklyn Nets aussi, on voulait commencer par là, puisque Evan Fournier va jouer les playoffs, et de quelle manière, puisqu'encore hier, il met 24 points, et il est vraiment leader de fin de match. Bravo donc au Orlando Magic, qui euh, déjoue un peu les pronostics. Cette saison, ils se sont remis à l'endroit, une saison à plus 50%, en tout cas c'est sûr, il leur reste un match à jouer. Bravo, bravo vraiment au Magic d'Orlando, Erwan. On est très content qu'Evan Fournier... Euh retrouve les playoffs parce qu'il les avait joués avec Denver dans, quand il était tout jeune et dans un rôle euh, moindre sous, sous l'ère de George Carl. Moi, ce que je vois quand je vois ce bilan-là, c'est que la conférence Est, mine de rien, avec le départ de LeBron et les quatre distribués, ben c'est que cette conférence est très ouverte. Et quand je vois que les 7 équipes sur 8 sont à plus de 50% de victoire, c'est une évolution. On se souvient que par moment, le 7, 6e n'était pas à 50% de victoire. C'est vrai. Et c'est le cas cette année. Et en ça, c'est bien de voir, de voir cette conférence Est évoluer aussi avec des cartes redistribuées. On voit ben, euh, Philadelphie euh, en haut, on voit euh, Toronto, on voit Boston qui a, qui a un peu galéré mais qui finit fort. Voilà, très intéressant cette conférence Est aussi. Et puis, euh, et puis on voit cette lutte jusqu'à la fin. Rien n'est fait encore pour la 8e place parce que maintenant, par rapport à la semaine dernière, il ne reste plus qu'un billet Absolument. pour les plans Absolument. Alors, on va faire euh, à l'inverse de la conférence Ouest où on a fait du 6, 7 et 8. On va faire de l'autre côté puisque donc Miami et Charlotte devraient ne pas se qualifier mais ils ont un bilan qui leur permettrait euh, d'y aller si Détroit continue de perdre des matchs parce que Détroit fait une fin de saison catastrophique. On y reviendra dans quelques instants. Alors, évacuons d'abord le Miami Heat qui avait quand même les cartes en main ces dernières semaines pour se qualifier et finalement, ils vont faire partie des dindons de la farce euh, et donc dire au revoir à D. Wade euh, lors de la saison régulière. Il ne mérite pas d'y aller Honnêtement, moi, j'aurais payé, j'aurais adoré voir un dernier run. Alors, c'est pas complètement mathématiquement fait. Non, non. J'aurais bien aimé voir un dernier run de Dwayne Wade en playoff. Mais honnêtement, il mérite pas sur cette saison. Alors, il y a eu des blessures. Et puis, l'équipe, elle ne matche pas. Le plus gros salaire de la team, c'est euh, Whiteside, qui est une imposture totale. <rire> euh, J'avoue. Donc, voilà, on voit le calendrier. Il leur reste quand même euh, Philadelphie et les, et les et Nets. Alors, les deux équipes sont déjà qualifiées. Mais est-ce que… Ce pas des matchs faciles quand même. Est-ce que, est que pareil, est-ce que Philadelphie et les Nets n'ont pas intérêt à dire bah, « Miami, on les veut pas en pleurs, on ne sait jamais, Dwayne Wade sur l'euphorie peut peut-être faire des coups ?» Bref, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Miami doit réfléchir à la suite rapidement. Et euh, moi, tu sais très bien ce que j'en pense. Je pense qu'ils doivent aller chercher un mec comme Bradley Bill. Il leur manque une superstar. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il, hein. il est temps, il est temps, il, il est temps qu'il est temps qu'on file cette équipe-là à, à une méga star comme Dwayne Wade l'a fait pendant des années. J'aime bien Dragic. Whiteside n'a pas le niveau, je viens de le dire. Mm. Donc, il faut que cette équipe maintenant se reconstruise. Ça arrive des fins de cycle. Et là, clairement, avec euh, Dwayne Wade, c'est une fin de cycle. Il faut que cette équipe pense différemment et ne pas aller en playoff. C'est un mal pour un bien. Euh, en tout cas, ils sont donc euh, dixième de la conférence euh, Est. On a vu, hein, donc euh, c'est Brooklyn qui est déjà qualifié, six, Philadelphie six, 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 ouais. qui est déjà qualifié, mais qui ont des choses à, à jouer. Hein. Euh, Philadelphie, a priori, sera troisième de la conférence, donc ils pourront peut-être mettre leur mec au repos. Mais Brooklyn, eux, euh, se bat avec Orlando pour du coup cette sixième place. Tu me diras de jouer Boston ou Philadelphie, dans tous les cas, t'es dans la merde. Donc, euh, donc bon, on va sur Charlotte. Charlotte qui fait euh, une fin de saison euh, complètement canon. Euh, on les imaginait, je pense, il y a encore une semaine, hors de la course au playoff. Et pourtant, ils sont allés gagner hier soir du côté de Détroit, qui a été honteux. Ils sont allés gagner à Détroit dans le Michigan. Et ils peuvent encore, ils ont encore cette petite flamme, l'espoir de se qualifier. Alors regardons euh, vite fait euh, nos amis de Charlotte. Il leur, match, il leur reste un match contre les Cavs et contre le Magic. C'est deux matchs, j'ai envie de te dire, possiblement euh, à gagner. Et donc, pour qu'ils se qualifient à la huitième place, il faudrait que Détroit perde ces deux matchs. Donc finalement, tout est possible pour cette équipe de Charlotte qui, avec l'impulsion de Kemba Walker et sans Tony Parker, eh bien, euh, comme je le disais, fait une super fin de saison. Ouais. C'est euh, vraiment le run de la, le, de la dernière, dernière, dernière chance. Ouais, mais possible. On a l'impression que ce run, il aurait, il aurait dû commencer il y a longtemps. Il a commencé très tard et finalement, bah, ils arrivent avec un Kamba Walker qui, qui aime prendre les chances en main. On est dans une situation d'urgence totale et on a l'impression que finalement, c'est dans, ce, dans l'urgence la, la plus extrême que les Hornets arrivent à trouver un, un petit peu un semblant d'âme, ce qui leur a manqué toute la saison. Ouais. Honnêtement, il y a, y a Tony et, et, et Nico Batum là-bas. Nico qui est le sixième maintenant ouais, ni... Mais honnêtement, cette équipe-là, elle ne mérite pas d'y aller. Je trouve que c'est une équipe. Mais ça, moi, le mérite, j'ai déjà dit que ça. Moi, ouais. enfin, bref. moi le mérite, ça ne compte pas. Hein. Une... Au bout d'un moment, si oui, tu es bah, dans les 8, voilà. tu es dans les 8. Le mérite, ça ne veut rien dire. Mais... C'est un bilan, à la fin, tu regardes. Pour bon. toi, si tu veux. Il y, y a la manière aussi, quand même. Oui, mais la manière. Tu préfères. Oui, mais du coup, regarde, le truc, c'est que si Charlotte se qualifie, tu vas me dire que à, par rapport à Détroit qui finit sur euh, plein de défêtes, il ne mérite pas plus. On bah, parle... si, il mérite. Non, mais si tu. Bah, bah, je ne te, te dis pas que j'ai pas envie de voir. Moi, je, te, je pense que vraiment, ils, ne, ils ont mal joué toute la saison. Ce n'était pas un beau basket. Je trouve que le James Borrego n'a rien mis en place. Euh, il a eu du compliqué. mal. Il a eu un peu de mal. Ouais, il a eu bah, un peu de mal. Tu es gentil. Hein. Il a eu beaucoup de mal. Il a quand même un effectif, je pense, qui, qui méritait mieux que d'être dans, dans
ils font vraiment pitié. Mais pour, mon, pour Blake Griffin, qu'on voit à la lutte, euh, dans le fond, comme ça, j'ai envie, je préfère voir des trois. En tout cas, nos amis de, de Charlotte avaient fait un superbe run fin mars. Ils avaient gagné quatre matchs d'affilée contre Minnesota, Boston, Toronto, euh, avec le buzzer beater de Jeremy Lem et San Antonio en prolongation. Derrière, ils perdent contre les Lakers. Celle-là, elle fait mal. Hein, perdre contre les Lakers, perdre contre les Warriors, forcément, euh, et perdre contre Utah. Et ensuite, trois victoires à d'affilée contre New Orleans. Encore une fois, Toronto avec, euh, Jeremy, Lem. avec Jeremy Lem, encore une fois. Et un, une belle victoire hier soir de 13 points euh, à Détroit. Tu vois, moi, quand je vois ce genre de truc, je me dis que j'adorais, au-delà même de, de Tony Parker, des Français et tout, c'est ce genre d'équipe qui euh, ne lâche rien. Alors oui, leur saison a été un peu mais bon, c'est comme la plupart des équipes du de tableau, hein, tu vois, ça fait partie du jeu, eh bien, euh, j'ai envie de, de les y voir parce que j'ai envie de voir des équipes qui sont en forme. Et lorsque je fais la comparaison donc avec Détroit, alors Détroit euh, juste à côté, qui est en chute libre, il y a encore euh, quelques temps, c'était quoi, il y a trois mois, on les voyait vraiment bien, ils étaient cinquième, ils avaient, non j'abuse trois mois, il y a un mois et demi, ils avaient, ils avaient enchaîné les victoires, et puis derrière là, putain, je sais pas s'ils si ils se chient dessus ou quoi, mais il y a... Ils n'arrivent pas à finir leur game, ils n'arrivent pas à finir leur saison. Donc euh... On avait l'impression que, que ces Pistons-là, oh il y a un mois, un mois et demi, ils avaient quasiment validé ah oui. pour les playoffs. Et ce n'est pas le cas. Alors maintenant, quand on voit quand même le calendrier, il faudrait qu'ils perdent leurs deux matchs pour ne pas se qualifier en playoffs. Alors y a, jouent, après, il y a le tie break. Ils, ils, jouent, ils jouent Grizzlies et les Knicks. Si tu n'en prends pas un sur deux, c'est vraiment <rire> que tu... catastrophique. Alors là, tu me parles de mérite. Euh... Euh, J'en parlais, <rire> parlais, 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 parlais avec, Steph, avec Steph samedi soir, euh, Stephen Brun, euh, qui me disait qu'il que, que y avait un, un vrai souci, mais on le sait, c'est sur la main. C'est que Rick ah oui, Jackson, oui. vraiment, est, bah, fait, il est... fait un mal à cette équipe. C'est assez, assez incroyable. S'il voulait faire exprès, je pense qu'il ne ferait pas pire. Maintenant, euh, ils, ont, ils ont quand même encore c'est un peu le miracle de, de, chez les Pistons, c'est qu'ils ont le dest leur destin entre les mains. Absolument. Deux matchs largement abordables ouais. entre des Grizzlies qui n'ont pas un match mais en fait et, des, et des Knicks qui, eux, pour le coup, lâchent. Ce n'est pas des matchs qui lâchent, c'est des saisons entières. <rire> Écoute, Donc, euh... Ce qui est fou, Erwan, on regarde depuis le 24 mars défaite de Portland, défaite de Golden State, défaite de Denver. A priori, ça se tient. Derrière, tu fais deux victoires contre Orlando et Portland, donc hyper important. Et derrière, quatre défaites deux fois contre Indiana, une fois contre Casey, une fois contre Charlotte. Le truc, c'est que. A priori, c'est que des matchs soit défavorables, soit ric -rac. Mais en fin de saison, c'est là qu'il faut faire des exploits. C'est là qu'il faut aller chercher la victoire à l'extérieur d'un point sur un lancer franc un peu miteux ou une erreur d'arbitre, une erreur d'arbitre, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai l'impression que Détroit n'y arrive pas. Donc là, s'il y a les deux derniers matchs, on imagine que Emmanuel Moudier met 40 points contre, <rire> contre Détroit et Reggie Jackson. Imagine, tu perds. Putain, merde. Tu as, tu as, à la fin de la saison, tout le monde dira, mec, c'est cata, vous êtes des cons. Ce qui est sûr, c'est que tu dis que Charlotte finit très bien et que tu as envie d'avoir en playoff parce qu'ils vont arriver en playoff frais, enfin frais, et en tout cas avec, avec la bave aux lèvres. Je pense que si des trois se qualifient pour les playoffs et je pense que c'est eux qui vont passer, ils vont arriver dans un, un charpie complet, quoi, avec une saison qui aura a été tellement longue et, et difficile, avec des, avec des bas qui ont été très très bas et ouais. des hauts qui n'ont pas été non plus si hauts que ça. Donc je pense qu'ils vont arriver avec un peu la tête, la tête pleine et plus l'envie d'être en vacances, mais au moins tu auras validé euh, un ticket en pleurs. Bien sûr. Donc, et une première saison complète de Double Griffin. Ouais, mais bon, il va, falloir, il va falloir aussi se creuser les ménages cet été parce qu'il manque Bla beaucoup, beaucoup trop de ah, choses. Il manque, il manque beaucoup de choses. Double Griffin qui, euh, je ne sais plus à quel match, là, a mis 9-3 points. C'était euh, contre Casey, Casey 9-3 points Avec et des, des 3 points, mon gars. Euh, et puis des 3 de, points. De euh, Steph Curry, hein, dribble, 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 TG dans la tête, euh, extraordinaire. Allons sur les deux équipes qui, qui sont donc qualifiées Brooklyn euh, d'abord et ensuite Orlando. Puis ensuite, on vous donnera les, les, les match-up. Et si aujourd'hui, les 8 qualifiés restent comme ça, les 8, les 8 premiers. Donc allons d'abord sur Brooklyn qui se qualifie. Hier, euh, adorable victoire donc des Nets. Euh, interview de fin de match pour D'Angelo Russell. Il ne savait même pas que c'était officiel. Donc le journaliste lui dit fait, Quoi On est vraiment qualifié Et tu sens que. Putain, ça, on vient de faire un truc de ouf. Ouais, ils ont accompli quelque chose. Et clairement, clairement, on a accompli Et euh, depuis qu'il est arrivé, John Gilles Russell, et quand il est arrivé chez les Nets, il y avait quand même euh, beaucoup d'interrogations par rapport à son passage un peu raté euh, chez, les, euh, chez les Lakers. Et comme tu dis, tu vois, hier, on a senti que ça, ils ont accompli quelque chose. Et, euh, et voilà, c'est pareil pour eux, leur saison, elle est déjà réussie. On voit que s'ils finissent sixième, bah, ils s'envoient les, euh, les Sixers, où ils ont fait deux victoires de défaite. Si c'est Toronto, c'est une victoire trois défaites. Si c'est euh, euh, Milwaukee, c'est une victoire trois défaites. Ça serait marrant de voir un Brooklyn Sixers, moi je trouve. De voir ce que tu aimerais Ouais, ça serait, ça serait plutôt pas mal. Donc ce serait euh, donc sixième place, donc il resterait devant Orlando. Pour toi, c'est ça le match-up le, le plus... Le... Allez, plus simple, c'est difficile à dire, non. mais en tout cas, plus favorable. Ils ont, ils, ont, euh, ils, ont le grand, ils ont le grand tonton pour envoyer sur euh, Joel Embiid euh, avec Jared Allen. Euh, je pense qu'il peut causer pas mal de problèmes à, à Ben Simon sur le match-up de meneur. Après, oui, ils sont, ils sont moins forts, mais ils ont des mecs qui ont un peu d'expérience. Des Marie Carole a joué un peu les playoffs. Euh, il peut s'opposer
tu vois, il y a plus de différence quelque part que dans la conférence Ouest. Oui, mais ça, on le sait. On le sait qu'il y, y a une vraie barrière entre le top 4, top 5 allez, avec, avec, Indiana, Indiana, ouais. avec Indiana et ensuite le reste. Mais euh, moi, je, moi, ça me ferait. J aime, en tout cas, c'est un match-up au-delà de plus avantageux pour Brooklyn. Ça serait le match-up le, le, un sexy, le plus oui, sexy. Oui, pour ça, c'est vrai. Voilà. Si, si t'es euh, si Brooklyn, tu veux tomber contre qui, du coup Pff, Toronto, ils sont vraiment complets. J'ai l'impression que ça soit un peu, un peu giro, giro broyeur pour eux. J'ai peur qu'ils se fassent vraiment massacrer par Toronto. Et Milwaukee, pareil. Donc, euh, ouais, les Sixers, vraiment, pour les okay. Nets. Très bien, très bien. On va sur la dernière équipe, donc Orlando, celle d'Evan Fournier. Evan qui a mis 24 points hier, mais avec des paniers de... Et qui fait, hein Franchement, tu sais, le, le daron, les systèmes sont annoncés pour toi. Lui et Vucevic ont été très, très forts. D'ailleurs, ils sont très bons sur la dernière partie de cette saison. Et donc, allons voir euh, leur classement potentiel et leur euh, calendrier de fin de truc. Donc, ils finissent contre Boston et contre le fameux match à la fin, là, le Charlotte. Euh, le Charlotte Orlando qui va être très très intéressant mercredi soir regardez les match-up donc face à Philadelphie 2-2 Toronto 2-2 et contre Milwaukee 1-2 c'est plutôt équilibré mais comme pour Brooklyn c'est une équipe qui est en dessous l'accomplissement est déjà acté d'aller en playoff c'est une réussite euh, on, est, on a du mal à les imaginer faire un upset moi je pense même qu'ils sont, euh, qu sont en avance par rapport à Steve Clifford qui est à, sur sa première saison euh, à Orlando ils sont en avance euh, il est arrivé quand même dans une équipe en chantier souviens-toi ça fait deux ans qu'on reçoit Evan on lui pose des questions et c'est vrai que l'année on s'est dit bon euh, s'il revient la saison prochaine on fera un autre euh, on fera autre chose que simplement l'avoir en plateau parce que finalement cette équipe elle évolue pas euh, les, donc les questions sont les mêmes les réponses et les réponses étaient les mêmes il y avait on, chaque fois qu'on qu récupérait Evan l'été euh, dans les émissions ils ont joué cette nuit contre Boston hein. Ouais, il était ils, ont un... contre... ils ont gagné contre Boston cette nuit. Il Donc était... il reste qu'un seul match. Il était... il était un peu blasé, tu vois, en disant bah, il avait du mal, lui, même lui, à se projeter et à voir une éventuelle évolution de cette franchise-là. Si Flifford est arrivé, il y a eu aussi un ménage dans les bureaux et ça, et ça, a, plutôt... Et ça a plutôt bien pris, en tout cas. Ils se sont mis à défendre. On sait que Steve Clifford est un coach de défense. On se souvient ce qu'il avait mis en place avec les Hornets qui, tiens, miracle, à eux aussi, avaient retrouvé les playoffs à ce moment-là. Et puis voilà, y a pas... y a... ils ont sorti des mecs. Je vois Ken Birch là, comme ça. Euh... Ken Birch, la... ils, ont sorti des... ils ont réussi à se mettre un banc sans grand nom mais un banc à porte la très bonne Ross saison très fort ouais Terence Ross en 6 hier il très met 26 encore la, la, tr la, 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 la très bonne saison de Didier Augustine sur un poste de meneur qui était jusqu'à là meurtri Evan qui score moins mais à qui finalement il score moins mais pour moi il, il a toujours autant de responsabilités notamment sur les fins de match et la saison de All-Star de, 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 de Vucevic on en oublie presque qu'ils ont drafté Mobamba où il y avait plein d'attentes mais finalement c'est pas très grave Jonathan Isaac qui lui euh, est dans le 5 et qui fait ouais. euh, et qui, qui, qui fait kiffer. Qui qui Alors, quelques commentaires. Le rôle de Clifford, nous dit Nomad dans les commentaires. Le rôle de Clifford, euh, le rôle que Clifford a donné à Fournier est vraiment intéressant. Il joue 27-28 minutes par match. Mais dans le Money Time, c'est lui qui a le ballon dans les mains et ce rôle a l'air de lui convenir parfaitement. Evan, il est ultra clutch cette saison. C'est Yasek qui nous dit ça. Euh, Michael Carter Williams est là. Et oui, il fait il, du bien. Il fait du bien. Bah ouais, il faut de toute manière euh, avoir euh, un effectif complet et un blanc intéressant si tu veux espérer te qualifier. Et puis on rappelle, donc, je disais, Mobamba cette année beaucoup blessé et, pas, et peu utilisé. Hein, bon, alors blessé et aussi Vucevic qui fait une saison incroyable sur le poste. Et puis on rappelle qu'ils qu ont récupéré Markel Fulz ah ouais. lors de la dernière trade deadline. On bah, Aaron Gordon que, fait une bonne saison aussi. aussi ouais, on imagine qu'ils vont, vont le mettre en route Markel Fulz cet été et que l'année prochaine ils, ils vont arriver avec un meneur potentiel All-Star. Euh, absolument. Même question pour, euh, que pour euh, Brooklyn. Si tu es euh, le Magic, contre qui tu souhaites tomber donc Milwaukee, Toronto, Philadelphie ou Boston Je crois que Toronto, le match-up sur Toronto, il est... Il... Boston, ce serait Indiana. Boston, ce serait Indiana. Mmh. Je sorte bien. Ouais. Honnêtement, peu importe, comme les Clippers, soit peu importe contre qui tu tombes, moi, pour moi, leur saison, elle est, elle est, complètement, elle est, réussie, ouais. elle est complètement réussie. Euh, eux, ils vont arriver, de toute façon, peu importe contre qui ils vont jouer, ils seront contents d'être là. Ils vont dire, prendre un match ou deux, et puis voilà, quoi. Donc non, je n'ai pas là pour le coup, tu vois, toi, tu as peut-être une préférence Pff, Non, euh, pff, non, franchement... le. Allez, les trois ou quatre premières équipes, elles sont tellement au-dessus que quoi qu'il arrive, euh, ce sera intéressant. J'ai vu dans les commentaires, si tu tombes contre euh, Milwaukee, donc tu finis huitième, eh bien t'envoies Jonathan Isaac sur euh, Yanis, ce sera des, des match-up plutôt intéressants. Mais je vois Orlando capable d'aller chercher euh, une victoire, à pourquoi domicile. pas, euh, ouais, à domicile. Tu vois, tu perds 4-1 en gagnant un match à domicile, c'est important. Ils ont fait des coups cette année, hein. ils, ont ils ont fait des coups absolument. Le Brown, à l'époque où le Brown ouais. était bien, euh, ils ont fait des coups cette année à domicile. Bah, donc, tu l'as euh... vu, de toute manière, euh, sur les bilans, c'est plutôt équilibré face aux meilleures équipes. On peut voir le le bracket, s'il te plaît, cher Polo, le bracket côté conférence Est cette fois-ci. Et puis, vous verrez qu'a priori, il n'y aura pas trop de changements, je pense, sur le 6, 7 et 8, sauf si euh, Charlotte fait euh, un run extraordinaire. Donc, ça donnerait euh, Bucks contre les Pistons, euh, les Raptors face au Magic, puis ensuite les Sixers 
contre les Nets et donc Indiana Boston Boston qui va s'en tirer quand même plutôt bien euh, puisque Indiana euh, bah, sans Oladipo forcément sera beaucoup moins fort même si c'est une équipe très complète ouais, jamais simple quand même de jouer, de jouer Indiana euh, donc tu vois là ça nous mettrait Orlando face à, face à Toronto ils ont de la viande hein, envoyer euh, nos amis du, du Magic pour Kawhi Leonard avec Aaron Gordon Jonathan Isaac après j'ai peur qu'à l'intérieur sur la dureté Siakam Ibaka il, il souffre un petit peu euh, Désolé, voilà ouais. après je, ouais. moi, je, pour moi euh, Milwaukee frère, va démonter complètement les Pistons s'ils en, un... ouais, si en prennent un s'ils en prennent un c'est que Blake Griffin met 50 sur un match et qu'il est en feu il est capable, il est capable. Euh, je vois quand même Boston sortir mais euh, ça va pas être simple bon, défi. j'ai du mal à imaginer un upset sur ce, sur ce tout premier tour à l'Est même si on sait que chaque année il y a toujours des upsets il y a toujours un upset mais c'est très rare que ça finisse 1-4 euh, au deuxième tour autant je l'envoie à l'ouest, autant là j'ai du mal à voir. Hein. Dites-nous vous dans les commentaires, tu vois un upset toi, Alain Non, 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 j'ai du mal à y voir. D'ailleurs, euh, c'est intéressant puisque du coup, quand tu vois les trajectoires, tu vois que si les quatre premiers passent, ça, don ça donnerait au, au deuxième tour un Milwaukee Boston et un Toronto Philadelphie. Je te jure, j'y pense, j'ai des frissons. Non, mais ça va être contre, incroyable. On, on, depuis le début de l'année, on attend ça. On ah, sait ouais, que clair. le premier tour à l'est devrait être plutôt logique et derrière, on ouvre. Euh, derrière, c'est euh, Game of Thrones, quoi. Tu vois, ouais, c'est. Euh... Ouais, clairement, 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 clairement. Allez, on finit sur les commentaires. Il euh, y a James Cook qui nous dit Philippe est trop faible en défense hormis en bide ou un peu dur là je trouve parce que Ben Simon ça défend euh, Butler ça défend euh, Harry c'est pas connu pour être une passoire euh, un peu dur je trouve y a, y a, on sait qu'il y a JJ Riddick qu'ils arrivent plutôt à bien planquer et sur le banc ils ont euh, Jonathan Simons ils ont euh, Ennis ah ouais. Moi, je, te trouve, je le trouve un peu dur. Ça il y a, défend. Il y a Tolo Safan qui nous dit ouais, les demi vont être énormes. Je crois qu'on est tous d'accord, ça va être très fou, ça va arriver très vite en plus. Euh, Tetsuo nous dit en vrai, Raptors Magic, ça me chauffe bien comme affiche. Raptors Magic, c'est pas dégueu. Ouais, ça va être sympa. Franchement, c'est pas dégueu. Puis le fait qu'il y ait des Français, de là, c'est loin. Il faut que ce groupe-là, avec beaucoup de jeunes, notamment euh, le Magic, Aaron Gordon, Jonathan Isaac, euh, ces mecs-là vont découvrir les, les playoffs et c'est bien pour la suite. Voilà. Là, aujourd'hui, euh, le Magic a validé son billet pour les playoffs. C'est un pas en avant. Ça faisait deux ans qu'il faisait des pas en arrière. C'est voir allez, un grand, grand ah pas bah ouais, en avant. Bah bah donc, ouais. il faut valider. Capitaliser dessus. Capitaliser et donc, dessus. savoir et... ce qu'on fait. Là, on parle de, du, du Magic. Hein. Ouais. Vu ses vite fin de contrat, il y a plein de questions qui, qui vont devoir être tu sais, posées. Tu sais ce que j'en pense. Ouais, mais donc du coup, euh, ne pas signer Vucevic, c'est peut-être un pas en arrière aussi, parce que tu as un joueur abouti euh, qui t'apporte des garanties à 20 points par match. C'est ça, il y a beaucoup de questions qui vont se poser, et ça va être très intéressant de suivre, euh, suivre l'intersaison du Magic d'Orlando. Voilà, on a on fait on le tour. Un hein. point quand, ils seront, bah, quand leur saison sera officiellement absolument, terminée. Absolument. On, aura, on espère recevoir Ivan. Bah, comme chaque année, comme chaque avec année. une belle chemise euh, hawaïenne, parce que vrai. Moi, il aime venir comme ça. D'ailleurs, on en mettra tous. On, et ben on, fera, tous une, on fera une spéciale chemise hawaïenne quand, euh, quand Evan sera sur le plateau pour répondre à nos questions. Voilà, on a fait le tour des, des playoffs. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur YouTube euh, quel sera votre ordre, euh, quels seront les, les, euh, les, les tours de playoffs, les matchs que vous préférez regarder lors de la semaine prochaine, puisque donc je rappelle, mercredi samedi. soir, c'est la fin de la saison régulière, jeudi, first day show, et dès samedi, c'est le début des playoffs. Ça va arriver très, 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 très vite. Et mine de rien, saison régulière est passée, encore une fois, à 2000 à l'heure. Mais ça marche pour l'année 2019, Erwan. C'est quoi quand on va boucler notre <rire> troisième saison euh, oh sous, la le, sous la first team Putain, on est vieux, hein, on va bientôt aller à l'école, bravo. Euh, N'importe quoi. <rire> bah, quand t'as trois ans, tu vas à l'école, à la crèche. Je suis jamais allé, moi. Tu sais. <rire> on enchaîne avec euh, un truc qui a fait beaucoup parler sur les réseaux, c'est la déclaration de Paul Pierce qui dit qu'il a eu une meilleure carrière que Dwayne Wade. Il est fou, lui. 